tengo que ir reseteando el chip porque después de tanto tiempo parado en Ghana como que me he relajado un poco con todo con toda esta gente debería resetear el chip porque lo que viene a partir de ahora es bastante diferente Togo, Benin, Nigeria y Camerún eso ya es cosa seria yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you... Continúo incumpliendo mis reglas. Parece que he esperado que se haga de noche para empezar a conducir. Por un lado lo agradezco porque el calorcito de hoy flipas. Pero por otro lado, no veo tres en un burro. Ah, estoy contento con esta parada de más de dos semanas. Porque si me hubiera quedado solo con la idea de, de lo que conocí de Ghana en New Edubiasi cuando estaba dando clases en el colegio, yo creo que no me habría llevado una idea acertada. Al final he tenido la suerte de conocer más gente de aquí de Ghana muy diferente a lo que ya había conocido. Me voy encantado y muy agradecido por el trato que he tenido aquí en, en Cape Coast. Así que me voy dirección Acura. En Acura tengo varias cosillas. Tengo que revisar algo de visados. Quizás no tengo que hacer ninguno porque todo es, se hace en la frontera. Benin es online. Nigeria creo que solo me lo hacen en Benin antes de entrar a Nigeria. Y la duda es Camerún. Yo no sé si intentar hacer Camerún en, en Acura o dejar Camerún para hacerlo en Benin o Nigeria así que tengo que hacer esas tres cosillas revisar temas de visado eh, comprar unos repuestos que me hacen falta para Rocinante y casi adelanto la revisión ya se la dejo hecha también que hay un concesionario de Yamaha y por último renovar el seguro que me vence en unos días y hasta Camerún todavía necesito ese mismo seguro de West Africa y quizás incluso ya contrato el siguiente seguro el que voy a necesitar después de Camerún a ver si algún día explico con detalle cómo va el tema de los de estos seguros es un seguro que contraté en Mauritania que te vale para todo West África o sea que, que es muy cómodo porque puedes contratar un seguro para tres meses para todos los países y no tienes que ir contratando un seguro en cada, en cada país bueno pues hoy en Acra tengo el alojamiento de Skosurfing Again y es un indio son unos indios que están ahí trabajando en, en Acra y hacen Skosurfing y me van a recibir en su casa o sea que la experiencia sigue enriqueciéndose. Sigo conociendo gente de todo el mundo. ¿Dónde va este con tanta prisa? En esta ocasión no tengo ningún vídeo con ellos porque estaban con toda la familia y también quería un poco respetar su intimidad. Pero son otros nuevos amigos para incluir a la lista. He comido mejor comida india en estos días que cuando estuve en la India. Continúo aprendiendo hospitalidad en África. Hoy me toca visita al taller de Yamaha, a por unos repuestos que me hacen falta y quizás hago incluso la revisión, si me la quieren hacer hoy mismo. Renovar el seguro de la costa oeste y si ya me hacen también el de África Sur, fantástico. E intentar visitar la embajada de Camerún. Voy a ver si si sí lo consigo, pero yo creo que de Camerún no hay, no, hay, no hay embajada aquí, y la de Nigeria ya me han dicho que no me van a hacer la visa o sea, que la visa de Nigeria tendrá que ser en Benin así que facilito, solo visitar el taller de Yamaha y renovar el seguro obligatorio por carretera que se le gusta mucho, le gusta mucho a la policía pedírmelo, así que ese tengo que tenerlo, sí o sí no solo porque me lo pida la policía sino también porque, joder, te pasa cualquier cosa aquí y te buscas un gran, gran problema. El problema. El sitio donde me han dicho que podía renovar mi seguro para continuar, me han dicho que no se puede, me han mandado para otro sitio. Vamos al otro sitio a ver qué me dicen ellos. Realmente el motivo de mandarme al otro sitio fue de nuevo el destino, donde me llevó a conocer a alguien que me puso en contacto con la comunidad motera en Acra. No es la primera vez que se me acerca alguien en la calle pues para interesarse por mi viaje porque pertenece a la comunidad motera y hace 3-4 días 
se me acercó un chico para interesarse y le dije nada, estoy aquí para comprar unas piezas que me hacen falta para la moto, para continuar mi viaje y me cambió todos los planes, me dice, pero ¿cómo vas a ir? yo quería ir al concesionario oficial Yamaha, dice, ahí no tienen absolutamente de nada o sea, te lo pedirán y tardará semanas o lo que quiera tardar entonces me recomendó que fuera a visitar a de Moto Checkers y la parada fue todo un acierto parte importante de la comunidad motera de Ghana y además un grupo muy implicado con la formación, seguridad vial o sea, están súper, súper comprometidos y yo me uno de lleno a esa causa estuve el viernes les dije que me iría entre el lunes y martes y me dijeron que me conseguían pastillas de freno para mi moto que es justo lo que me faltaba no pasaron ni tres horas cuando me mandó una foto de las pastillas me dice, las pastillas están listas, pásate a recogerlas cuando quieras. Y es que son como mis recambios calleja en Madrid, pero en Acra. En Cote de Ibuar, en Costa de Marfil, en Yamasucro, me encontré una iglesia gigante. Y aquí hay una mezquita gigante, según me explicaron, financiada por el, por el gobierno turco. Es impresionante. Bueno, pues vamos a ver si tengo listas mis pastillas de freno. Oh, they arrived. Thank you very much. Perfect. Thank you very much. How much is the the price? Ronaldo. How how I have to pay you something for the parts? No, no, no. Why? Okay. Thank you very much. No, I have to. I have to go to, to. I want to go to Togo like right now because I would like to arrive. Uh, I'm late already. I should be like one hour ago. It should be in the road. Okay, don't worry. You can go. We'll be in touch. Okay, don't worry. You can go now. Okay. Thank you very much. For sure. For sure. Oh. Touch, okay? Thank you very much for sure. If I have any problem, I, I can call you. If I have <laughs> in the road because I see that you know a lot of people around the world of the moto. Okay. Perfect. Th Thank you very much. Have been a pleasure. We keep in contact. Thank you. Thank you. Hoy volvemos a la carretera. Qué ganita de moto que tenía ya. La verdad es que la parada en Gana ha sido bastante larga, pero ha dado para mucho. Estoy muy contento. Estoy satisfecho. Me ha encantado compartir y convivir con, con la gente de aquí. Pues que he hecho de todo. En, en muy poquito tiempo he estado dando clases de maestro en una escuela. Luego en Cape Coast he hecho ahí de productor musical. <risa> productor musical ya veremos el vídeo que sale. Porque la verdad es que de eso no tengo mucha experiencia. Pero yo creo que sí puede salir un vídeo chulo. Vamos a ver las ganas de motos por donde me salen. Hoy me toca frontera de Ghana con Togo. Esta frontera supuestamente no es difícil porque no hace falta un visado como tal. O sea, el visado te lo hacen en la misma en la misma frontera. Estoy buscando esos mini restauranticos que te preparan una tortilla de esas o huevos revueltos con con tomate y cebollita, no hay manera. No me antojo de desayunar eso, bueno, desayunar. Son las doce y media. Esto ya sería casi almuerzo. Es que no lo veo. Ahora mismo estoy bordeando el Volta. Y yo no sé si es uno de los ríos más grandes, o si no es de los más grandes, es bastante grande, o sea... Es una exageración el Volta. Bueno, vamos a pasar el puente que atraviesa el Volta. Que también debe ser una cosa... Madre mía. ¿Esto es un río? Madre del amor hermoso. ¿Esto es un río? Flipas. El agua que lleva esto. exageración claro. y 
you know for cooking no cooking for cooking here like omelette where where can I do an omelette where they have omelette omelette when omelette where can I find a place that they cook uh, omelette yes eggs what Ajá. Tengo un problema cuando voy a parar la moto Depende de la pendiente Como la moto está muy baja por el peso No le puedo poner la patilla La tengo que poner Así ah, En esta posición Ok Raining a lot I cannot see. Esto ya he hablado en alguna ocasión La cúpula cuando está sucia o mojada No se ve nada Hello Possible to do a omelette. Y nada, que me he encabezonado con comer una omelette, tortilla, eggs. pero o hay 100 o yes. no hay ninguna. Bueno, falta de tortilla, me voy a comer un poquito de fruta. Voy a comer un aguacate y unos plátanos. Ay, de mierda. Como se me caiga, como se me caiga el aguacate. Aquí las alcantarillas son todas como estas, como así al aire libre. ¿no? Y potasio, eso dicen. Tengo que ir reseteando el chip porque después de tanto tiempo parado en Ghana, como que me he relajado un poco con todo, con toda esta gente. Debería resetear el chip porque lo que viene a partir de ahora es bastante diferente. Togo, Benin, Nigeria y Camerún, eso ya es cosa seria. Así que concentrarme un poquito más sin llegar a ser borde pero pero pies de plomo despacito me gustaría saber de qué son estos campos porque les he visto ahí como limpiando grano pero no sé qué tipo de grano es y por la cantidad de agua que hay aquí tiene toda la pinta de ser arroz esta ocasión voy como relajado hacia la frontera, como que como es una frontera terrestre con visado con arrival, visado en la llegada, pues voy como relajado, como diciendo, ah, cuando llegue me lo hacen todo. Pero no estoy teniendo en cuenta, el visado de entrada, se equivocó y puso 30, se lo dije, me lo corrigió, hizo un tachón, puso 60. Vamos a ver si en la salida no le da por decir ahora que he sido yo el que he hecho el tachón y me la he cambiado de 30 a 60 por el artículo 33 por otro lado he leído en varios sitios que el visado de entrada son sorprendentemente muy económico en este caso son 10 o 15 euros solo 15 euros pero en la información que estoy leyendo hay algunos que pagan además del visado el lice pase y otros que no y yo entiendo que llevando mi carnet de pasaje no debería de pagar el lice pase pero sinceramente no tengo ni idea de lo que tengo que pagar vamos a ver si tengo suerte y no me toca un policía corrupto intentaré explicarles que yo tengo el carnet de pasar si pago el, el ICE pase no sé yo carnet de pasar si me ahorro una página y me ahorro tener que andar peleando en la salida para el sello de salida vamos a ver qué sorpresita me encuentro pero sí que voy como relajado pero que no debería porque no sé lo que me lo que me espera en la frontera Hello. Hello. Y aquí empieza una pelea con los conseguidores, What? facilitadores, esta gente que te ayuda y luego te pide dinero, ¿Eh? que va a durar casi tres horas. O sea, tres horas diciéndole uh -huh. que no necesito ayuda. No, I do myself, I do myself, don't worry. I do myself, don't worry. Don't worry, don't worry, don't worry, I do myself. Don't worry, don't worry, thank you. Yeah? Thank you. Custom is here? Here only the passport. No, I, I mean, to, to do the uh, custom is there. There. I, I, it was to take the papers of the motor or not. Here only passport. Only passport. Hello. Custom uh, immigration here? Y aquí ya he desistido de decirle que deje de perseguirme. Le he dejado muy, muy clarito y muy serio que no le voy a dar absolutamente nada. 
que si quiere acompañarme que me acompañe. Sí. Thank you. They they will tell me what I have to do. Thank you. No. Thank you. Hello. What I have to do the visa for Togo. Hello. I mean I don't know where I am. Togo? Oh, we are in Togo. Uh, on arrival. Visa on arrival they do? Visa I ask. But for the moto. I, I try. I try. Thank you. What you need? Yellow cab or COVID vaccine vaccination. This is all the vaccines. All the vaccines that I have. I have. I have some. CFD. When I finish, I change all my CDs. If you give me good price. Sure. Then you keep three seven hundred. For you three seven hundred. Five euros for you. Five euros for you. Yeah, you should understand. It's your work. You have to win money with this. But give me a little bit. Only a little bit. You cannot give me like a little bit better price. A little bit less better. You understand? Y es que a veces yo mismo soy más pesado que el propio conseguidor. Así que al final siempre consigo que me ajusten Why? algo el precio. Es diferente. Different price. Same price. En mi caso me sobran días porque mi plan es pasar todo y venir lo antes posible para llegar a Nigeria. I told you, I don't have money. I told you. What? I finish. I change. I change. Thank you. Thank you. Hello. What is Togo Customs? Customs? Where? Here. Okay. I need the paper for the mo I need a paper for the motor to go inside Togo. I have I have the carnet de passage. Carnet de passage. Yeah. Or the countries do the inside outside. Inside outside. And the Ghana outside. Usually they stamp me here, and you keep this one for you, and this one for when I go to outside from here. Hello. Hello. <laughs> Thank you. <laughs> la primera vez que lo consigo. Siete de la mañana. Y es que hoy me toca frontera entre Togo y Benin. Y además también me toca visitar la embajada de Nigeria en Benin. O sea que me gustaría llegar a tiempo, porque además que me han hecho un favor de hacerme un hueco para recibirme hoy, para intentar llegar el domingo a Nigeria, pues no me gustaría llegar tarde. Así que me pongo en marcha, 7 de la mañana. Pues sí, hoy lo he conseguido. Lo he conseguido. He dicho mañana a las 7 de la mañana estoy en marcha. Y así ha sido. Bueno, me he retrasado 6 minutos, 8 minutos. Pero... Creo que han salido a salir con la fresquita al que madruga Dios le ayuda porque quiero cruzar hoy la frontera con Benín, Togo Benín pero no solo cruzar la frontera tengo que llegar a tiempo a la embajada de Nigeria en Benín para tramitar mi visa hoy viernes porque la idea es pasar a Nigeria el mismo domingo conseguido un contacto que me ha hecho el favor, que ha hablado con la embajada, que seguramente me van a hacer un huequito, a ver qué tal se da, se da todo eso. No iba a llegar tarde, si me, además que me hacen un favor, entonces es el motivo por el que he dicho, no, no, o sea, bueno, hoy te tienes que levantar tempranito, 
cruzar la frontera tempranito, que no, no se sabe lo que te vas a encontrar ahí. Llegar al hotel antes de la embajada, porque esta embajada además es de las que tienes que ir arregladito, o lo más arregladito posible dentro de mis posibilidades. La cara no hay manera de cambiármela. Así que tengo que llegar al hotel, cambiarme y de ahí irme para la embajada. Así que por eso voy tempranito. Luego esta mañana cuando me estaba montando en la moto digo, veremos a ver, porque Togo y Benin son muy pequeñitos, lo puedes cruzar prácticamente en hora y media, puedes cruzar Togo. A ver si voy a llegar tan temprano, tan temprano a la frontera que cuando llegue me la encuentro, me la encuentro cerrada. Café Ole. En French Café Ole. Vamos a arriesgar a tomarnos un café Ole con leche de esto. A ver qué tal me sale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo me hice un bocata que le puse de tomate incluso anoche. A ver qué tal está ahora. Esto estará incomestible. Esto ahora destrozado. Ya tendría que haber llegado a la frontera. Pero he visto uno ahí tomándose un café y se manto. ¿Tienes ¿eh? tía? Tía. Antiguamente no dejaba la moto sola, vaya. Y mira, aquí lo tengo. Con el teléfono, con la cámara. No hay miedo. Me da cuenta que esta gente en el fondo no tiene maldad. Hay cuatro o cinco que sí que tienen bastante. Pero como en todas partes. Justo ahí, en ese chiringuito antes, me han registrado la moto como que ha entrado y me han pedido cinco euritos por la entrada que se le veía claramente que no eran reales y he dicho, no, 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 no yo pagaré cuando llegue allí a, a la aduana ya pago yo, pero no y he visto que no he puesto ninguna cara rara, digo era claramente los cinco euritos eran para el desayuno, de hecho yo no tengo mucho dinero, y se estaba tomando un café y luego le pregunto, ¿dónde has comprado el café para comprarme uno? y me dice, si no tienes dinero te lo pago yo, pero no lo decía, en serio, no era de broma o sea, <risa> al final casi me paga el café él a mí al final casi me paga el café él a mí. Y eso es a lo que me refiero, de que no tienen maldad. Piden porque es lo que les han enseñado y les han inculcado, pero esta gente no tiene maldad. Oye, ¿cómo estaba? ¿Estaba bien? Sí. No, no, no sabe, no sabe francés, llene para el francés. Spagne, con Spagne to South Africa. Thank you very much. Pues, this way. Thank you very much. Thank you. Mi paso de frontera más fácil con diferencia. Ventana blanca, salida Togo. Ventana amarilla, entrada Benin. Tanto inmigración como aduanas. Chupá. O es una frontera muy facilita o algo no me convence porque... En el mismo despacho está la policía de Togo y la policía de Benin. Uno te pone el sellito de salida. El mismo policía me ha puesto el sellito de salida de la moto. Me querían cobrar por el ICE Pase. Dio 12 euros y digo, esta vez no me va a pasar como en... Como en Senegal. Si tengo el carnet de pasar, tendré que usarlo. No voy a estar pagando el ICE Pase con tal de no usar el carnet de pasar. Para eso está el carnet de te pasar. What? What? Eh, What? ¿Cabe alguna mano más aquí dando instrucciones o no? Yes. Me equivoco. Thank you. Thank you. Pues la frontera de Benin facilita. Sellito de salida en el pasaporte, sellito de salida en el carnet de pasaje, sellito de entrada en el pasaporte y sellito de entrada en el carnet de pasaje. Ahí no me ha aclarado bien, pero finalmente ha sido sellito de entrada. Y lo importante, he pagado lo que había que pagar, lo estrictamente necesario y obligatorio. 50 euros por la visa. Realmente no los he pagado aquí, los pagué online. O sea que que todo en orden en esta en esta frontera está muy bonito son huertos a los dos lados de la carretera muy organizadito muy limpio 
bien cuidados muy bonito al igual que a la entrada de de todo había plantaciones de arroz por todas partes arroz, arroz, arroz aquí son huertos huertos, huertos, huertos porque siempre digo cada país tiene su su vegetación característica estoy otra vez liado con la gasolina tengo para llegar a donde voy pero me ha quedado a cero tengo dinero pero no lo suficiente si pago la gasolina no tengo para el hotel si no pago gasolina no llego al hotel estoy ahí siempre al límite y es que la moneda de este país la moneda de este país es el cefa Vení. todavía uso cefa y el cefa vengo usándolo creo que Senegal Guinea eh, Costa de Marfil o sea como que hay algunos países que comparten esa moneda y luego me quejo de que el rocinante va muy cargado pero Benin es el último ya que voy a usar esa moneda o sea que hasta ahora he venido guardando lo que me ha ido sobrando pero en esta ocasión quiero gastarla casi completa porque ya lo que con lo que salga de aquí tendré que cambiarlo la frontera porque es el último país ya que usa que usa cefa pues llegamos a la capital de Benín, Cotonou y ahora toca lidiar con la embajada de Nigeria que tiene pinta de que no va a ser todo lo fácil que yo me esperaba Hello, hello, excuse me, speak English, I'm trying to find a place for print, some things. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.